Uh, Oke, okay. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bertemu kembali dengan saya, uh, Sandi Andre Dimana setiap uh, informasi yang saya sampaikan Bermuatan tentang materi pembelajaran uh, Di pertemuan kali ini Saya akan menjelaskan tentang materi pengolahan citra digital yang selanjutnya uh, Dan produk selanjutnya pula Jenis dari produk tersebut adalah kita akan membuat desain e, kartu tanda pengenal Gunanya apa? E, agar seseorang itu mudah dikenal dan apabila hilang di suatu tempat Ataupun menjadi korban e, korban dari e, kecelaka, kecelakaan ataupun apa bla 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 ini itu Hingga meninggal e, orang yang menemukan itu tahu siapa namanya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa paling tidak uh, arahnya adalah uh, membuat tanda pengenal dari seseorang oke okay. uh, langsung saja pada materinya ini adalah sebuah desain dari KTP ataupun kartu tanda pengenal yang pernah saya buat dari uh, untuk sebuah instansi pendidikan di uh, daerah Kota Depok, oke, okay. di mana uh, se- sebuah uh, KTP ataupun kartu tanda pengenal ini mempunyai informasi-informasi tentang instansi dan informasi tentang uh, pemilik dari kartu tersebut. Oke, okay. langsung saja pada materinya kita buat new. Saya coba di sini kartu TP nama dari dokumennya TP preset custom size dari kertasnya biasanya tadi eh, biasanya kita menggunakan A4 tapi kita di sini akan menggunakan custom customnya dengan ukuran eh, lebar 200 mm dan tinggi 300 mm kenapa seperti itu karena kita sesuaikan dengan bahan baku bahan baku pada saat nanti kita pada pada saat kita akan melakukan pencetakan pencetakan printing menggunakan bahan PVC card oke okay. seperti ini kemudian standarisasi di sini ada CMK kemudian resolusi 300 setelah selesai pada bagian ini kita klik OK Nanti muncul sebuah kertas dengan ukuran 200 kali 300 mm. Selanjutnya adalah uh, buat sebuah rectangle asal saja terlebih dahulu. Lalu kita buat ukuran standar dari sebuah KTP ataupun kartu tanda pengenal. Uh, ukuran standar adalah saya gunakan di sini 88 mm dan 56 mm seperti ini jadi pastikan ukurannya benar-benar pas oke okay. uh, saya letakkan tengah kemudian uh, pastikan kembali uh, gambar ataupun informasi tentang pemilik ataupun instansi uh, kalian telah mengumpulkannya secara lengkap sebagai contoh uh, seperti yang pada desain saya sebelumnya di sini membutuhkan sebuah logos dari instansi, informasi tentang instansi, kemudian foto dari pemilik kartu dan informasi tentang pemilik kartu. Oke. Selanjutnya adalah kita coba kembali pada gambar kosong. Saya buat sebuah garis pembatas terlebih dahulu gunanya adalah untuk memisahkan informasi tentang uh, instansi dengan pemilik dari kartu tersebut kemudian saya power clip power clip inside masukkan ke dalam rectangle yang telah dibuat sebelumnya seperti ini kemudian kita coba edit 
pastikan seperti ini lalu uh, nanti kita bisa edit kembali pastikan ada space untuk uh, informasi tentang instansi dan informasi tentang pemilik kartu tersebut oke okay. uh, di sini saya ambil gambar uh, logo logo instansi pastikan kembali kalian telah membuat foldernya akan tetapi saya sudah membuatnya saya ambil dari file sebelumnya saya copy paste ini adalah logo dari instansi kemudian saya ambil kembali informasi sebuah instansinya tentang nama dari yayasan tersebut kemudian SMK Taruna Bakti lalu informasi lengkap tentang yang lainnya oke saya copy paste terlebih dahulu saya seleksi seluruhnya seperti ini ini saya turunkan ke bawah sedikit oke lalu ini saya perkecil kemudian ambil gambar dari ataupun ambil foto dari uh, pemilik kartu uh, bisa kalian seperti biasa diklik drag yang nah, cari terlebih dahulu folder foto ataupun gambar tentang pemilik kartunya letakkan uh, di sebuah folder yang Uh, nanti kalian bisa ingat oke okay. uh, saya ambil dari sini saja saya copy paste kemudian kita buat informasi tentang pemilik kartu tersebut text tool klik nama oke okay. Pastikan jangan terlalu besar. Saya coba menggunakan 10. Dan fontnya bisa kalian rubah. Misalkan saya menggunakan Broadway. Ataupun boleh dengan Arial Black. Biar agak tebal, terlihat tebal. Lalu copy paste. Saya copy paste. saya copy paste beberapa kali untuk nama kemudian nomor induk lalu jurusan dari uh, pemilik kartu tanggal lahir terakhir adalah alamat dari pemilik kartu ini saya ubah SN San Tanggal lahir Atau bisa saja dipersingkat Tempat tanggal lahir Alamat Oke Saya copy paste ini pula here misalkan namanya Sinta Juwita lalu saya copy paste kembali shift klik kanan ataupun cancel ini saya copy paste yang ini Contohkanlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saya copy paste lagi Oke 
multimedia saya copy paste lagi Bogor misalkan 17 Mei 1988 sebagai contoh copy paste kembali kapuran gang bla 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 sebagai contoh kemudian kita coba atur dari posisi online distribute top 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 oke okay. Contohkanlah adalah desain uh, sebuah kartunya seperti ini. Bisa kita beri warna. Uh, sebagai contoh, saya kasih warna biru. Kemudian agak sedikit saya transparansi. Seperti ini. Kemudian garis pemisah lalu saya tambahkan kembali sedikit ornamen terlebih dahulu saya cari center dari tengah-tengah nilai tengah-tengah dari uh, kartunya Oke, seperti biasa klik kanan sudah diukur. Ini klik kanan lain. Kita coba lain terlebih dahulu. ini sebagai contoh saya duplikat kemudian saya mirror posisi terbalik kemudian saya letakkan biar sejajar lalu saya beri warna misalkan contohnya orange ini pun orange no stroke no stroke saya posisikan di belakang dari informasi ini atau masih terlihat besar sembilan
no stroke. Oke, okay, uh, ini adalah sebuah contoh desain kartu tanda pengenal yang telah saya buat. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna untuk kalian. Uh, terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.